हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एडुस्को वीडियो मन सीजन मैटासी तेजो वी नो दट द प्रासे आफ सीजन ईज आफ टू टाइप सैल डिवीजन रे रखा उसी मैटासी अंड अदर वन मयोसी मैटासी अने जो मन की तुम इंत मु मैं डिस्क मैटासी अने फर् ग्रोथ बाॉडी एदल की इंका डेवलपमेंट की अलादा बाॉडी पार्ट डैमेजे स्कि मोदल डैमेजे अड़ स रिपेर चेया की क्रत से फाम अवटा की मैटासी अने से डिवीजन हेल्प तरवा मयोसी मयोसी एला हेल्प बाॉडी रिप्रोडक्ट से अटे रिप्रोडक्ष अवसर मैं स्पर्म से इंका एग् से इलांट वाट प्रोडक्न की मयोसी प्रासे हेल्प अटे मन रिप्रोडक्ट से मयोसी द्वारा एर्पड़ता है इप्ड मुझे मन मैटासी एला जो तेजो मैटासी से रेटर से कवैडी अलागे पेरेंट से एन क्रोमोजोम्स उटर से अने क्रोमोजोम्स उठाई सेम नंबर आफ् क्रोमोजोम्स आर् फौंड इन बोथ पेरेंट अं आटर से इन मैटासी अदे मयोसी चूसा मयासी पेरेंट से फोर डाटर से ऐरपड़ता है फोर डाटर से अलागे क्रोमोजोम नंबर कूस्ते पेरेंट से उड़े क्रोमोजोम्स कटे डाटर से हाफ आफ दि क्रोमोजोम्स उठाई अटे पेरेंट से फारटी सिक्स क्रोमोजोम्स उठे डाटर से ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स उदी मैटासी की मयासी की उफरें इपू मैटासीफरेंट फेजेस एटो चूद मैटासी इट हाज़ फोर फेजेस प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज अंड टीलोफेज सिंपल दी मन पी मैट अर्तपेकु इलाइए मन वरस क्रमा ईजी गुर्तपेगलम पी मैट इप्ड मैटासी फस्ट फेज प्रोफेज चूद प्रोफेज प्रो अंटे मुंू लेदा मोदी प्रोफेज अंटे मोदी फेज इंदो जो चूद से न्यूक्लो जेनेटि मेटीरियल उ मन कदा नार्मल कंडीशन जेनेटि मेटीरियंटी जेनेटि मेटीरियद दारा मन दार रीलती गुट कौंटी अला उ दाने क्रोमाटीन अटा क्रोमाटीन अने प्रोफेज कंडेन अंडेन अार्ट का चिना दारप उला दगर अीटने क्रोमोजोम्स अटा अटे क्रोमाटीन की क्रोमोजोम्स की उन्न तेड़ एटे दारप रील नीचे दारा अंत विड़ी पोगला वेस्ते दाने मन क्रोमाटीन तो कंपेर चयचु अदे दारा मन कंड की चुटन दाने मन क्रोमोजोम तो कंपेर चयचु अटे प्रोफेज क्रोमाटीन अने क्रोमोजोम्स का मारत मन जेनेटि मेटीरिय क्रोमाटीन उ मन की मैक्रोस्को कड़ते मन क्रोमाटीन क्रोमोजोम्स का मारत अब मनमान लाइट मैक्रोस्को दाँ चूड़ी सो इन द प्रोफेज द क्रोमाटीन कंडे इंटू शार अं थि क्रोमोजोम्स अंड दीज क्रोमोजोम्स आर् विजिबल इन लाइट मैक्रोस्को इलाड़न क्रोमोजोम्स प्रती क्रोमोजोम रेस्टर् क्रोमाटिड्स उठाई रेस्टर् क्रोमाटिड्स सेंट्रोमीयर तो जॉन चयड़ उ अलागे प्रोफेज जगे मरुक चेजे क्रोमोजोम्स फाम अन तरह न्यूक्लियर मेम्रेन अटे न्यूक्लियस् कवर्स्तू उ मेम्रेन एदो अदी डिजाव अलागे न्यूक्लिस् न्यूक्लियस् लपल उड़े न्यूक्लिस् डिजपियर सो इपू स डैरक्ट क्रोमोजोम्स अने उठाई इंका प्रोफेज एला चेजेस जो सो सेंट्रोजोम्स उठाई सेंट्रोजोम्स सेंट्रिओल उ सेंट्रोजोम्स अने से आजिट पोल की मूवताई इला मूव सेंट्रोजोम्स नीचे स्पिडल अने फाम अवता है दी तो प्रोफेज अने कंप्लीट सो प्रोफेज तरवा वे फेज मेटाफेज लेट सी वाट हैपन इन द मेटाफेज मेटाफेज क्रोमोजोम्स अभी स्पिडल ईक्वेटर वाइप की मूवताई 
అంటే ఇది ఇప్పుడు చూడ్డానికి ఎలా ఉందంటే మన ఎర్త్కి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇంకా ఈక్వేటర్ ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ ఈ సెంట్రోజోమ్స్ కూడా ఆపోజిట్ పోల్స్కి మూవ్ అయి ఉంటాయి మధ్యలో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఈక్వేటర్ని ఫామ్ చేస్తాయి తరువాత సెంట్రోజోమ్స్ నుంచి ఏర్పడిన ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేవి క్రోమోజోమ్స్కి మధ్యలో ఉండే సెంట్రోమియర్స్కి అటాచ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఈ సెంట్రోమియర్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయ్యి సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ సెపరేట్ అవుతాయి ద సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అండ్ సెపరేట్స్ ద సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ దీంతో మెటాఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది నవ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎనాఫేజ్ ఎనాఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది సెంట్రోజోమ్స్ నుంచి వచ్చే స్పిండిల్ ఫైబర్స్ క్రోమోజోమ్స్ దగ్గర ఉన్న సెంట్రోమియర్స్కి అటాచ్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కాంట్రాక్ట్ అవడం వలన ఈ క్రోమాటిడ్స్ అనేవి పోల్స్ వైపుకి లాగబడతాయి సో ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు ద సెంట్రోమియర్స్ ది కాంట్రాక్ట్ అండ్ పుల్స్ ద క్రోమాటిడ్స్ టువర్డ్స్ ది పోల్స్ తరువాత ఫేజ్ టీలో ఫేజ్ ఇది లాస్ట్ ఫేజ్ సో ఈ ఫేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికీ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సెపరేట్ అయిపోయినాయి సెల్లో కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ పైకి కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ కిందకి అనేది వెళ్ళటం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయంటే డీకాయిలింగ్ జరిగి తిరిగి క్రోమాటిన్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ద క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ క్రోమాటిన్ బై డీకాయిలింగ్ అలాగే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ న్యూక్లియోలస్ ఫార్మ్స్ అగైన్ ఇప్పుడు ఒకే సెల్లో రెండు న్యూక్లియస్లు ఏర్పడినట్టుగా మనకి కనబడుతుంది ఎందుకంటే సెపరేట్ అయిన క్రోమోజోమ్స్కి దేనికి అదే వేరువేరుగా ఒక న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఒక న్యూక్లియోలస్ అనేవి ఏర్పడతాయి తర్వాత సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది సైటోకైనసిస్ అంటే సైటో అంటే సెల్ కైనసిస్ అంటే డివిజన్ ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ డివిజన్ జరిగిపోయింది ఇక జరగవలసింది సెల్ యొక్క డివిజన్ సో ఏమవుతుందంటే రెండు న్యూక్లియస్లు కూడా దూరం దూరంగా జరుగుతాయి మధ్యలో ఉండే సైటోప్లాజం అనేది డివైడ్ అవుతుంది సో సెల్కు ఉండే సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి నొక్కుకుంటూ మధ్యలోకి చేరి సెల్ని రెండు కింద డివైడ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో యానిమల్ సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి మరి ప్లాంట్ సెల్స్ ఎలా డివైడ్ అవుతాయి ప్లాంట్ సెల్స్లో కూడా ఈ స్టేజ్ వరకు అంత కామన్గానే జరుగుతుంది ఇక్కడ చివరిగా ఒక సెల్ వాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ రెండు న్యూక్లియస్లకి మధ్యలో ఒక సెల్ వాల్ అనేది ఏర్పడి అది డెవలప్ అయ్యి ఈ సెల్ని కంప్లీట్గా రెండు డాటర్ సెల్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఆర్గానిజమ్స్లో మైటోసిస్ అనే సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇంతకుముందు మనం మైటోసిస్ గురించి నేర్చుకున్నాం మైటోసిస్ అనేది నార్మల్ బాడీ సెల్స్లో గ్రోత్ కోసం ఇంకా డెవలప్మెంట్ కోసం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మయోసిస్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లో రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ మయోటిక్ డివిజన్స్ ద్వారా రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లోని సెల్స్లో మయోటిక్ డివిజన్స్ జరగడం వలన స్పర్మ్ సెల్స్ ఏర్పడితే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్లో మయోసిస్ డివిజన్స్ జరగడం ద్వారా ఎగ్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు ఈ మయోసిస్లో ఉండే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏంటో చూద్దాం మైటోసిస్లో మనం చూసాం ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి మైటోసిస్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అయిన తర్వాత ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ ఎనాఫేస్ టీలోఫేస్ దీన్ని పీ మ్యాట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది మైటోసిస్లో మరి మయోసిస్లో ఎలాంటి స్టేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దామా మయోసిస్ అనేది మైటోసిస్ కంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా లెందీగా ఉంటుంది మయోసిస్ని రెండు భాగాలుగా మనం చదవచ్చు మయోసిస్ వన్ మయోసిస్ టూ ఈ మయోసిస్లో ఉన్న స్టేజెస్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం పీ వన్ ప్రోఫేజ్ వన్ ఎం వన్ మెటాఫేజ్ వన్ ఏ వన్ ఎనాఫేజ్ వన్ టీ వన్ టీలో ఫేజ్ వన్ ఇక్కడ వరకు దీన్ని మనం మయోసిస్ వన్ అని చెప్తాం తర్వాత పీ టూ ప్రోఫేజ్ టూ ఎం టూ మెటాఫేజ్ టూ ఏ టూ ఎనాఫేజ్ టూ టీ టూ టీలో ఫేజ్ టూ ఇది మయోసిస్ ఫేజ్ టూగా మనం చెప్తాం మైటోసిస్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి రెండు డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయని మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే ఈ డాటర్ సెల్స్ పేరెంట్ సెల్ లాగే డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అంటే రెండు సెట్ల క్రోమోజోమ్ని కలిగి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మయాసిస్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి నాలుగు డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి మయాసిస్లో మయోసిస్ వన్లో ఒక పేరెంట్ సెల్ నుంచి రెండు డాటర్ సెల్స్ ఏర్పడతాయి ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అంటే వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి 
ఇలా ఏర్పడిన ఈ కణాలు తిరిగి మయోసిస్ టూ జరిపి నాలుగు డాటర్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఈ నాలుగు డాటర్ సెల్స్ కూడా హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోములు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ సెల్కి డాటర్ సెల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి పేరెంట్ సెల్లో రెండు సెట్ల క్రోమోజోములు ఉంటే డాటర్ సెల్లో వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అలాగే ఒక పేరెంట్ సెల్ నాలుగు డాటర్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది మయోసిస్ సెకండ్ ఫేజ్లో సేమ్ మైటోసిస్ లాగే ఉంటుంది కానీ మైటోసిస్లో క్రోమోజోములు డూప్లికేట్ అవుతాయి ఇక్కడ మయోసిస్లో క్రోమోజోములు డూప్లికేట్ అవ్వవు మయోసిస్లో డాటర్ సెల్స్ మధ్య ఈ క్రోమోజోములు అనేవి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడతాయి అయితే ఈ మయోసిస్లో ఒక్కొక్క ఫేజ్లో సెల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి అనేది మనకి ఈ క్లాస్లో ఇవ్వలేదు ఇది మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటారు ఇవి మయోసిస్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు సెల్ డివిజన్కి సంబంధించిన మిగిలిన వీడియోలు చూడడానికి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్స్ని క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని సబ్జెక్ట్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి